உணவில் இரண்டு வகை உண்டு சைவம் அசைவம் சைவ உணவை விரும்பி உண்பவர்கள் அசைவத்தை வெறுப்பதற்கு கூறும் முக்கிய காரணம் உயிருள்ள விலங்குகளை கொன்று அவற்றை புசிப்பது பாவம் என்பதுதான் அந்த கூற்றுக்கு பின்னணியில் இலைமறை காயாக இருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை தாவரங்களுக்கு உயிர் இல்லை என்பதாகும் அப்படித்தான் உலகம் நம்பியிருந்தது பல்லாண்டுகளாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு விஞ்ஞானி அந்த நம்பிக்கையை பொய்யாக்கி அனைத்து வகை தாவரங்களுக்கும் உயிர் இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்து காட்டி உலகின் புருவங்களை உயர்த்தினார் தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு என்றால் அவற்றை உண்பதும் பாவமா என்ற சர்ச்சைக்கெல்லாம் நாம் போக வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட நுணுக்கமான உண்மையை ஆராய்ந்து சொன்ன அந்த விஞ்ஞானியின் கதையை தெரிந்து கொள்வோம் அவர்தான் இந்தியாவின் உலக புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளுள் ஒருவரான ச ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் முப்பதாம் தேதி அப்போதைய கிழக்கு வங்காளத்தின் ஃபரித்பூர் மாவட்டத்தில் பிறந்தார் போஸ் அவரது தந்தை ஒரு மருத்துவர் தம் ஆரம்ப கல்வியை முடித்த பிறகு கல்கத்தாவின் செயின்ட் ஜேவிய கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை மேற்கொண்டார் போஸ் பத்தொன்பது வயதில் பட்டம் பெற்ற பிறகு இங்கிலாந்தின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றார் அங்கு தாவரவியல் விலங்கியல் ஆகிய துறைகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டினார் லண்டனில் இருந்தபோது லார்ட் ரெய்லே என்ற விஞ்ஞானியின் நட்பு போஸுக்கு கிடைத்தது அவருடைய வழிகாட்டுதல் மற்றும் தூண்டுதலின் பேரில் தாவரங்களை பற்றிய நுண்ணிய ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டார் போஸ் கேம்பிரிட்ஜில் கல்வி முடித்து இந்தியா திரும்பிய பிறகு கல்கத்தா மாநில கல்லூரியில் இயற்பியல் பிரிவில் விரிவுரையாளராக சேர்ந்தார் அப்போது இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடப்பில் இருந்ததால் ஒரு வினோதமான பழக்கம் நடைமுறையில் இருந்தது இந்திய மண்ணில் ஒரு வேலையை செய்வதற்காக ஒரு ஆங்கிலேயருக்கு கொடுக்கும் சம்பளத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்குதான் அதே வேலையை செய்யும் இந்தியருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த பழக்கம் அந்த கல்லூரியிலும் பின்பற்றப்பட்டது இந்தியர்கள் அறிவியல் துறையில் பின்தங்கியவர்கள் என்பதால் முழு ஊதியம் பெற தகுதியற்றவர்கள் என்பதுதான் அதற்கு கூறப்பட்ட காரணம் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளவில்லை தமது அறிவு கூர்மையை பயன்படுத்தி நன்கு கற்பித்ததோடு மட்டுமின்றி பல ஆராய்ச்சிகளையும் செய்தார் அவரது பணியில் முழு திருப்தி அடைந்த கல்லூரி நிர்வாகம் போஸுக்கு முழு ஊதியம் வழங்க ஆணையிட்டதோடு ஏற்கனவே பணியாற்றிய காலத்திற்கு தர வேண்டிய நிலுவை தொகையையும் வழங்க உத்தரவிட்டது பொறுத்தார் பூமியாழ்வார் என்பதற்கு அந்த சம்பவம் ஒரு நல்ல சான்று அவ்வாறு கிடைத்த தொகையை கொண்டு ஓர் அறிவியல் ஆய்வுக் கூடத்தை நிறுவினார் போஸ் அந்த கூடத்தில் தாவரவியல் இயற்பியல் துறைகளில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டார் அடிப்படையில் அவர் இயற்பியல் வல்லுநராக இருந்தாலும் ரேடியோ வேவ்ஸ் எனப்படும் வானொலி அலைகளை பற்றியும் ஆராய்ச்சி செய்தார் உண்மையில் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்தித்த மார்கோனிக்கு முன்னரே கம்பியில்லா ஒலிபரப்பு அமைப்பினை போஸ் உருவாக்கிவிட்டார் என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது ஆனால் அந்த கண்டுபிடிப்பை அறிவியல் உலகம் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் அந்த குறிப்பு சொல்கிறது சரி மீண்டும் நாம் தாவரங்களுக்கு வருவோம் தாவரங்களுக்கு உணர்வு உண்டு என்று நம்பிய போஸ் அசைவுகளையும் சலசலப்புகளையும் அளக்கும் பல்வேறு நுண்ணிய உணர்கருவிகளை சொந்தமாக உருவாக்கி அவற்றை கொண்டு தாவரங்களின் மேல் பல்வேறு சோதனைகளை செய்தார் அந்த சோதனைகளின் மூலம் வெப்பம் குளிர் ஒலி ஒளி போன்ற ஸ்டிமுலாய் அதாவது புற தூண்டுதல்கள் எப்படி மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் பாதிக்கின்றனவோ அவ்வாறே தாவரங்களையும் பாதிக்கின்றன என்பதை நிரூபித்து காட்டினார் போஸ் ஒரு புகழ்பெற்ற பரிசோதனையையும் செய்து காட்டினார் புரோமைட் என்ற நச்சு தனிமத்தை ஊசி மூலம் ஓர் எலிக்குள் செலுத்தினார் அதே நேரத்தில் அதே தனிமத்தை ஒரு தாவரத்திலும் செலுத்தினார் எலி தாவரம் இரண்டுமே மரணத்தின் விளிம்பில் போராடியதை கண்டு வியந்த அறிவியல் உலகம் போஸின் முடிவுகளை கைதட்டி பாராட்டியது தனது பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளின் முடிவை கொண்டு இரண்டு புகழ்பெற்ற நூல்களை வெளியிட்டார் போஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இன் த லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் த நர்வஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் பிளான்ஸ் என்ற அந்த இரண்டு நூல்களும் சொன்ன கருத்து உலகை வியப்பில் ஆழ்த்தியது தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு அவை மனிதர்களைப் போலவே உணவு உண்டு செறிப்பதோடு இரவில் உறங்கி காலையில் விழிக்கின்றன அவற்றுக்கும் கூட பிறப்பும் இறப்பும் உண்டு நம்மைப் போலவே மகிழ்ச்சி துன்பம் ஆகிய உணர்ச்சிகளும் உண்டு இவைதான் அந்த நூல்கள் சொன்ன கருத்து தாவரங்களை நேசிப்பவர்கள் ஒன்று சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவற்றிடம் தினசரி அன்பாக பேசினால் அவை நன்றாக வளருமாம் 
ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸின் முடிவுகளை பார்க்கும் போது அந்த குற்றம் உண்மை என்றே தோன்றுகிறது அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் அவரது பங்களிப்பை கௌரவிக்கும் வகையில் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸுக்கு சேவ் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தது இந்தியாவில் செயல்பட்ட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் லண்டன் ராயல் கழகத்தின் உறுப்பினராக அவர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார் வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிய வள்ளலாரை தந்த அதே இந்திய தேசம்தான் அந்த பயிர்களுக்கு உயிர் உண்டு என்ற உண்மையை கண்டு சொன்னவரையும் தந்திருக்கிறது அந்த அற்புத விஞ்ஞானி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தமது எண்பத்தி இரண்டாவது வயதில் மாரடைப்பால் காலமானார் தோல்வியிலிருந்துதான் உண்மையான வெற்றி கிடைக்கிறது என்று ஒருமுறை கூறினார் ச ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அவருக்கு வானம் வசப்பட துணை புரிந்த பண்புகள் ஈடுபாடு துணிச்சல் மன உறுதி தன்னம்பிக்கை சோர்வின்மை பொறுமை அந்த பண்புகளில் சிலவற்றை பின்பற்றினாலும் போதும் நமக்கும் அந்த வானம் வசப்படும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்